Chào mừng các bạn đến với kênh youtube tin học văn phòng Nơi hướng dẫn các kỹ thuật sử dụng các phần mềm trong tin học văn phòng Trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra điều kiện về dữ liệu Hay là sử dụng chức năng Data Validation trong Excel Bây giờ mình sẽ có một ví dụ để minh họa cho chức năng này Mình có hai cột tên và tuổi Thì ở cột tuổi mình muốn là người dùng sẽ chỉ được input vào cột tuổi với giá trị là nhỏ hơn 120 Nghĩa là mình không muốn người dùng nhập giá trị linh tinh vào đây Mà mình muốn giá trị được nhập vào cột này phải đúng Thì mình sẽ sử dụng chức năng Data Validation Và một chức năng thứ hai mà mình có thể sử dụng Đây là mình sẽ khoanh tròn các giá trị nào đó bị lỗi Tức là không thỏa mãn điều kiện mà mình mong muốn Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng chức năng đầu tiên của Data Validation là giới hạn tức là tạo ràng buộc cho giá trị input bằng cách chúng ta đặt con trỏ chuột vào ô mà chúng ta muốn kiểm tra dữ liệu ở đây thì mình muốn cho cả bốn cái ô này cho nên mình boolean cả bốn ô mình chọn menu data chọn vào Data Validation click vào dòng Data Validation Thì Ở đây Tab đầu tiên là Tab Setting Sẽ cho phép chúng ta nhập điều kiện Thì có rất nhiều các điều kiện Ví dụ như Date Ngày tháng Phải lớn hơn Nhỏ hơn Hay nằm trong khoảng nào Chúng ta cũng có thể nhập được Hay là Thời gian Hay là Giá trị Phải nằm trong một list nào đó Thì Mình Ở đây Là mình Về chức năng Và number Thứ là mình kiểm tra số tuổi thì mình sẽ chọn vào number Sẽ phải nhỏ Thì có các điều kiện là Trong khoảng, ngoài khoảng Bằng, khác Lớn hơn, nhỏ hơn Lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng Thì ở đây mình bài toán mình đang đặt ra là Nhỏ hơn 120 Cho nên mình sẽ chọn Less than là nhỏ hơn Và nhập giá trị là 120 Tiếp theo ở phần input message Chức năng này cho phép là Excel hiển thị cái message nào đó khi mà các bạn trỏ con trò chuột vào ô đó thì nó có chức năng giống như kiểu là hiển thị cái hướng dẫn nhập dữ liệu cho ô đó thì mình ở đây mình sẽ nhập vào là phải nhập Tiếp theo ở ô Error Alert thì các bạn có các giá trị sau Stop nghĩa là nếu dữ liệu nhập sai tức là không thỏa mãn điều kiện chúng ta setting ở đây thì sẽ chặn và không cho người dùng nhập tiếp Warning nghĩa là nếu dữ liệu nhập sai thì đưa ra cảnh báo nhưng dữ liệu vẫn được chấp nhận vào giá trị của ô Ở đây mình sẽ chọn là nếu dữ liệu nhập sai thì chặn không cho nhập và đưa ra message lỗi là với tiêu đề là thông báo lỗi Lỗi, nội dung của message các bạn nhập vào đây như vậy các bạn chú ý ba tab tab đầu tiên nhập điều kiện tab thứ hai nhập cái message hướng dẫn khi mà người ta kích vào ô tab thứ ba là nhập message lỗi thông báo và click OK. Bây giờ các bạn hãy xem khi mình kích vào ô B5 thì các bạn thấy là có message hiển thị ở đây. Chính là trong chức năng cái tab ở giữa là input message. Bây giờ mình sẽ nhập vào số 123. Các bạn thấy message lỗi đã vật ra. Và nếu như mình bấm cancel thì không có giá trị nào được input cả. Tức là khi trường hợp lỗi thì không được nhập dữ liệu mà chúng ta phải nhập giá trị đúng. Các bạn thấy là phải nhập giá trị đúng. Như vậy các bạn đã biết cách sử dụng chức năng Data Validation để giới hạn check kiểm tra dữ liệu nhập vào một ô nào đó. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn chức năng khoanh tròn các 
ô mà nhập dữ liệu không đúng thì chúng ta làm như sau thì để chúng ta giả sử như chúng ta vẫn nằm trên các ô này thì đầu tiên mình sẽ xóa thì mình sẽ xóa các dữ liệu các cái kiểm tra dữ liệu mà mình vừa làm đi bằng cách là click vào data validation chọn và các bạn click clear all click ok như vậy các bạn đã thấy là tất cả các dạng mục dữ liệu đều đã mất bây giờ mình có thể nhập được là 123 các bạn thấy là chúng ta các cái dạng mục dữ liệu đã được bỏ đi cho nên chúng ta có thể nhập dữ liệu thoải mái bây giờ mình muốn là trong các cái ô này những ô nào có dữ liệu nhập sai về điều kiện của mình đưa ra thì được phân nhỏ chúng ta làm như sau vẫn chọn vào data validation tức là mình phải chọn cái điều kiện trước đã ở đây mình sẽ chọn là number next dan 120 click ok bây giờ mình sẽ click vào Circle Invalid Data Các bạn thấy là Các dữ liệu Không thỏa mãn điều kiện mà mình nhập Đã được khoanh tròn Một chức năng rất hay phải không các bạn Như vậy mình đã lấy ví dụ Về Điều kiện là về số Các bạn hãy thử với các điều kiện Là về thời gian Về ngày Hoặc độ dài của Cái ô Cell mà người ta nhập và mình cũng giới thiệu với các bạn về chức năng có thể khoanh tròn được các dữ liệu sai với điều kiện mà mình đã định nghĩa. Chúc các bạn thành công.